فکر کنین از مسافرت اومدین یا از مهمونی اومدین با موبایلتون فیلم گرفتین زیاد هم فیلم گرفتین توشی رو وست میکنین به کامپیوتر که فیلم ها رو کپی کنین 800 مگ، 900 مگ، 1 گیگ، 2 گیگ، 3 گیگ این حجم فیلم ها زیاده نمیشه برای کسی فرستادشون اگر هم که فیلم هاتون زیاد باشه باید فضای زیادی از کامپیوترتون رو بهش اختصاص بدین اگر لپتاپ باشه که بدتر باید تو هارد اکسیمنال برزین چجوری میشه این حجم فیلم ها رو کم کرد بدون اینکه کیفیتشون دست نخوره همونجوری بالا بمونه ولی کیفیت خیلی کم بشه امروز میخوام این یاد بگیریم سلام رفقا چطور این من حسام بختیار زادم امروز میخوایم یاد بگیریم چطور حجم فیلم ها رو کم بکنیم بدون که کیفیتشون کم بشه فیلم هایی که با موبایل گرفته شده یا با دوربین گرفته شده حجم های زیادی دارن خب کیفیت خیلی خوبی هم دارن ولی خب حجمش زیاده اگه نمیخواین تدوینش بکنین اگه کار خاصی نمیخواین روش انجام بدین برای ذخیره سازیش به مشکل میخورین برای شیر کردنش به بقیه توی واتساپ و تلگرام و حالا اینستاگرام و هر جای دیگه به مشکل میخورین چه جوری میشه این حجمش رو کم کرد ولی کیفیت دست نخوره از این نرم افزار میخوام استفاده کنیم که کار کردنش رو بهتون نشون میدن خیلی جمع جوره خیلی مرتبه خیلی کار را بندازه خیلی معروفه من که تقریبا واسه همه کارها هم از این اپلیکیشن استفاده میکنم یعنی هر خروجی توی هر پروژه میخوام بگیرم محله آخر از این نرم افزار استفاده میکنم میخوام این نرم افزار امروز با هم یاد بگیریم فقط قبلش یه چیزی بگم اگر توی اینستاگرام دارید این ویدیو رو میبینید لطفا پیج منو فالو بکنید اگر توی یوتیوب دارید میبینید این دکمه سابسکرایب رو بزنید اون لایک رو هم بزنید اون دکمه زنگ رو هم بزنید که از اومدن اپیزودهای بعدی مطلع بشین این کار به من کمک میکنه که سریعتر و بیشتر ویدیوهای بهتری تولید بکنم بتونم بزنم تو اینستاگرام بتونم بزنم تو یوتیوب و این کانال و پیج رو گسترشش بدیم اوکی؟ بریم نه رفتایی که میخوام یاد بگیریم اسمش هند بریکه هند بریک اینجا من بازش میکنم آیکونش هم یه آیکون آناناس و یه ظرف حالا نوشیدنیه. این محیط ساده نرم افزار هستش دو تا فایلی که میخوایم تست بکنیم روش این دو تا فایل جفتش با گوشی آیفون گرفته شده یکیش حجمش 267 مگه برای چقدر برای 47 ثانیه 47 ثانیه 270 مگ یه دونه هم هستش 205 مگ برای یک دقیقه و 47 ثانیه اینم که منم یه پروژه بود توی شهر تبریز یه دوربین گوپروی ما داشتیم نصب میکردیم برای یک تایم لپس یک ماهه اینجا رو میخواستن بازسازی کنن ما تایم لپس فرایند بازسازی رو میخواستیم که یه گوپروی اینجا نصب کردیم و حالا در مورد گوپروی نام حتما مفصل با هم صحبت خواهیم کرد خب پس دو تا ویدیو داریم یکی 267 مگ یکی 205 مگ شما هند بریک رو که واز میکنید یه صفحش میاد اینجا ویدیوتون رو میگیریم میندازیم توی هند بریک یه اسکم میکنه مشخصات سورستون رو به شما میگه این ویدیو ما 4K یعنی 3840 در 2160 پیکسل ابعادش هستش در مورد پیکسل ها و ابعاد ها هم که چه ویدیویی بهش میگن 4K چه ویدیویی بهش میگن فول اچ دی چه ویدیویی بهش میگن اچ دی در مورد اینها هم توی اپیزودی حتما در موردش صحبت میکنیم این ویدیو 4K یعنی 3840 در 2160 ابعادشه 30 فریم بر ثانیه هستش بهش میگیم که خروجی ام پی 4 باشه این ام او وی پسوندش خروجی رو ام پی 4 تعیین میکنیم میام توی دایمنشن ابعاد خروجی رو مشخص میکنیم که 1920 در 1080 هست 1920 در 1080 ابعادیه که ما بهش میگیم فول اچ دی اگه جای شنیدیم فول اچ دی یعنی 1920 پیکسل ارزشه 1080 پیکسل ارتفاعشه ویدیو یک سورس ما 4K یعنی 3840 پیکسل ارزشه 2160 ارتفاعشه که برای آرشیو کردن من توصیه نمی کنم من خودم همه آرشیوامو روی فول اچ دی نگه می دارم کیفیتش خیلی خوبه ابعادش کاملا مناسبه خیلی بعیده که شما لازم داشته باشین ویدیو هاتون رو توی رزولوشن 4K نگهداری کنید و آرشیو بکنید پس میام توی دایمنشن ابعاد رو بهش میدیم 1920 در 1080 دست به بقیه‌اش نمیزنیم فیلتر رو کاری نداریم میام روی ویدیو روی ویدیو از شما میپرسه ویدیو انکودر چی باشه ویدیو انکودر رو روی همین H264 یا X264 بذارید بمونه فریم ریتتون رو مشخص بکنید در مورد فریم ریت هم حتما صحبت میکنم 
فریم ریت رو بذارید روی سیم از سورس یعنی چی یعنی اگه ویدیو سورس شما سی فریم یا 29976 هستش همون با همون فریم ریت تبدیل رو انجام میده اگه 24 با همون اگه 60 فریم با همون دست بهش نزنه پس این رو فریم ریت اف پی اس رو میذارم روی سیم از سورس اینجا یه دونه اسلایدر داریم این اسلایدر رو من توصیه میکنم دست بهش نزنید میتونین تا 25 هم افزایشش بدین اگه تا 25 افزایش بدین ویدیو شما رو بیشتر کمپرس میکنه یعنی خروجی تون و اگر 22 بیان رو 25 یعنی خروجی تون حجمش باز هم کمتر میشه یه مقدار خیلی کمی رو جزئیات ممکنه کیفیتتون رو از دست بدین اگه بیاد رو 25 ولی رو همون 22 باشه عالیه من خودم معمولا از بین 20 بالا کمتر نمیبرم از 25 هم بیشتر نمی کنم اگر زیاد خیلی برام مهم نباشه کیفیت و جزئیات تصویر روی 25 میارم که دیگه حجم خیلی کم میشه اگر نه بخوام دیگه تصویر هیچ فرقی نکنه روی 22 نگهش میدم اینو میذارم رو 22 اودیو رو دست نمیذاریم ساب تایتل رو دست نمیذاریم به چه دیگه دست نمیذاریم خب این پایین هم از شما میپرسید که کجا ذخیره بکنه کجا سیو بکنه خروجی رو جا شما شخص میکنه اینجا من میخوام رو همون دسکتاپ ذخیره بشه اسمش رو یه چیزی پشتش مینویسم که کامپرست که جدا بشه نسبت به و دکمه استارت رو میزنیم تموم شد بسته به حجم ویدیوتون و طول مدت زمانش و قدرت کامپیوترتون یه تایم مختصری از شما میگیره ویدیو رو کامپرس میکنه و ذخیره میکنه کنارش خب این تموم شد اینهاش اینجاست این ویدیو اصلی 5756 بود اسمش اینم 5756 کمپرست ببینیم حجمش چقدر شده شده 22 مگ ویدیو قبل چقدر بود 267 مگ بود این شده 22 مگ ببینیم کیفیتشون با هم فرقی داره این ویدیو ببینید این کمپرس نشده است همون 200 خورده این مگی است میریم بغلی این اون یکی کمپرس شده هیچ فرقی تو کیفیتشون وجود نداره مونتا این فول اچ دی این 4K برای آرشیو کردن واقعا بین این دو تا تفاوتی نیستش یعنی یک ویدیو 267 مگی رو با یک کمپرس کردن ساده تبدیلش کردیم به یک ویدیو 22 و 7 23 مگ 267 مگ یعنی یعنی حدود 90 درصد از حجمش رو کم کردیم بدون اینکه کوچکترین افتی توی کیفیت شاهد باشه یه ویدیو دیگر رو امتحان می‌کنیم این ویدیو 205 مگه میندازمش تو هند بریک دست این ام پی 4 که خوب مشخصه اینجا رو ام پی 4 باشه ابعادش هم 1920 در 80 البته ویدیو سورس ما تو این مورد هم 1920 در 80 این ویدیو 4K بود که ما تبدیلش کردیم به فول اچ دی این ویدیو همین جوریش فول اچ دی 1920 در 80 دایمنشن پس تغییر تو چیزی نمیدیم بین هم دست نمیزنیم ویدیو رو هم روی 22 میذاریم حالا بیاین این دفعه اینه بکنیش 25 یعنی بیشتر کمپرس بشه ببینیم حجمش چقدر میشه این هم همچنان توی دسکتاب ذخیره بکنه این هم ما اسمش رو عوض میکنیم که قاطی نشه دکمه استارت رو میزنیم ویدیوی دوباره ما این دوتا کمپرس نشده ها بودن و این دوتا کمپرس شده ها خب این ویدیو ما که 205 مگ بود الان شده 63 مگ یعنی 205 شده 63 مگ بالای چقدر بود این تو ویدیو اول که تبدیل کردیم 267 مگ شد 22 مگ یک ویدیو 4K 47 ثانیه ای یک ویدیو 4K 47 ثانیه ای بود 267 مگ توی تبدیل شد 22 مگ دومی یه ویدیو یک دقیقه و 47 ثانیه ای بود یعنی یک دقیقه بیشتر از اون بود 
205 مگ بود شد 63 ممیز 8 64 مگ بدون اینکه کیفیتش کم بشه کیفیت ها هم با هم ببینیم ببینیم کیفیتش کم شده یا نه این ویدیو 200 خورده مگی است یک دقیقه 47 ثانیه کیفیتش رو می‌بینین این ویدیو دوم که کامپرس شده ببینید هیچ افت کیفیتی که به چشم بیاد توی ویدیو دیده نمیشه این, ب... این روی کشه روی لاستیکا دیتیلاش مشخصه روی ویدیو قبلی هم همون باز مشخصه دو تا ویدیو دیدیم یکیش 260 خورده مگ بود شد 22 مگ بدون اینکه افت کیفیت محسوسی اصلا داشته باشه تقریبا هیچ افت کیفیتی که با چشم معمولی بشه دید توش اتفاق نیفتاد یعنی حدود 91 2 درصد کاهش حجم این خیلی مهمه شما 91 2 درصد حجم ویدیوها رو کم بکنین بدون اینکه کیفیتش دست بخوره ویدیو 4K بود توی دومی هم یه ویدیو یک دقیقه و 47 ثانیه یه فول اشتی 205 مگی شدش 63 مگی یعنی یک چیز حلوش 70 خورده ای درصد کاهش حجم 90 درصد 70 درصد اینا درصد های بالاییه یه استفاده از یک نرم افزار به این راحتی به شما کمک میکنه که چندین گیگابایت صرف جویی بکنید توی فضای کامپیوترتون ویدیو هاتون رو کم حجم تر بکنید و شیر کردنشون هم براتون خیلی راحت تره شما میگیرید میندازین توی دراپ باکس بعد دوستاتون ارسال میشه میتونید ایمیل بکنید میتونید دوباره برگردید تو کامپیوتر توی تلگرام بفرستین توی واتس اپ بفرستین با حجم خیلی کم تر و خلاصه خیلی راحت میکنه مدیریت ویدیو ها رو این از نرم افزار هند بریک اینو من لینکش رو توی دسکریپشن و توی توضیحات میذارم برید از سایت خودش دانلود بکنید که خیلی به درد بخوره نرم افزار هند بریک نرم افزار فریه یعنی مجانیه یعنی نه کرک میخواد نه دانلود از سایت های متفرقه میخواد کاملا رایگانه کاملا فریه یک نرم افزار اوپن سورسه که فری و رایگان از تو سایت خودش میتونید دانلود بکنید من خودم توی کار خودمون تمام خروجی ویدیوهایی که میگیریم آخرین مرحله هند بریک هست اگر از این اپیزود خوشتون اومد و چیزی توش یاد گرفتین لطفا توی اینستاگرام فالو بکنید توی یوتیوب هم سابسکرایب بکنید اگر هم از دوستاتون کسی رو می‌شناسین که با موبایل زیاد فیلم می‌گیره با دوربین زیاد فیلم می‌گیره فکر می‌کنید که ممکنه مطالب این اپیزود به دردش بخوره این اپیزودو براش بفرستین که اونا هم بیان با این نرم افزار به درد بخور آشنا بشن توی اپیزودهای بعدی می‌بینمت